皆さんこんにちは深澤ケスです。前回に引き続き今回も私動画で皆様にこれまでの歩みもう少し大人になってからの話をさせていただきたいと思います。今回は私自身がその政治を志すに至ったきっかけこの原点にもなります。私は大学を卒業後一度財団法人でこの国際交流を行うようなですね財団で仕事を3年ほど2年かなぐらいしたんですけれどもその後ですねどうしても海外に住んでみたい前回もお話ししましたが実は私ペルーで生まれペルー人の母親のもとに育ったんですが外国に住んだことない、まあ、いわゆる席を移してですね住民票を一回日本から抜いて住んだことが一度もなくて一度は海外で住んでみたいな仕事をしてみたいそういったことを思う中でできればですね中東に住んでみたいという思いがあって外務省の在外交換派遣員制度これに応募をいたしましたこの中東で仕事をしたかったきっかけというのが私のおじ私の母の妹の旦那さんなんですがこの母の妹も今アメリカ人になってこのエジプト人のおじがいるんですがこのエジプト人エジプト系アメリカ人のおじとペルー系アメリカ人のおばこの家族がですね私のおじとおばの家族なんですが私は10歳の頃に初めてアメリカに夏一人で渡って。2ヶ月ほどこのファミリーのもとで生活をしましたその時にですね同い年のいとこなんかもいるんですがこの家庭の中では英語もちろん英語が話されていてもちろんスペイン語も使われていてそしてそのおじと子供たちはアラビア語を話しているというのを本当に幼少期からですねいとこがアラビア語を話しているのを聞いていたので海外に住みたいとなった時にあできれば自分もアラビア語が話せるようになったらいいなというそういった単純な思いで中東を希望して第1から第5までの希望をですね全て中東にして出したのをよく覚えてます。しかしながらまあ多分英語ができたことなどもあると思うんですがアメリカの日本大使館での勤務を提案をされて当初はですねアメリカは私にとっては本当に身近な国で何度もあの行く機会をですねに恵まれていたのでああできれば他のもっと知らないところに住みたいなという思いも正直あったんですがこのアメリカの日本大使館というのはこの日本が持つ在外交換の中でも最も大きいそして日本にとって最も重要な機関であるということもあってここに行けばいろいろな経験ができるかもしれないそう思ってワシントン DC での勤務これを受けることにいたしましたよく覚えてます2009年の 9-11 9月11日の日に ANA の飛行機でワシントンダレス空港に到着をしたんですが本当に飛行機から見るとですねこの半旗がこのいろんなところに翻っているそういった中にこの着任をしたという記憶をよく覚えてますこの在外交換派遣員制度特にアメリカのワシントン DC ではいわゆる路地と呼ばれるですね日本から来る政治家であったり大臣そして総理こういった人たちの受け入れを主に仕事としてやっていました、えー、本当にあの言葉だけで言うととっても大きい話のように聞こえると思うんですが総理が来る時アメリカ側の警護側このシークレットサービスとのやり取りをしたりですねアメリカのこのブレアハウスと呼ばれる迎賓館これホワイトハウスに所属をしているところなんですがこのホワイトハウスとの調整をしたりそういったことをいろいろと体験をさせていただきました2009年から12年は民主党政権下だったので本当に多くの民主党の先生方そしてもちろん自民党の先生方も含めてですね月に何人ぐらいですかねすごい数の政治家の先生方をこのアメリカの現場で迎えをしてさまざまな場所をご案内をした記憶がありますこのアメリカのワシントン DC での勤務を通じて本当にいろいろな経験をさせていただきました中でも実は私のですねこの在外交換派遣員というのはこういった路地受け入れなんかをやるのがメインの業務で本当に外交そのものに関わることというのはほとんどないんですけれども私自身はですね幼少期から、まあ、中学校くらいからずっとカメラが好きで自分でも特技だと思ってはいるんですが写真を撮るのがうまいということがあって、えー、ある大使館内のイベントでですね一度写真を頼まれてその写真を収めたらですね当時の藤崎一郎大使が「彼の写真はとてもいい」と「ぜひ今後大きなイベントでは彼を使うように」と
ということで本来私がやるべき業務とは別にですね大使がぜひ何かあれば深作に写真を撮らせろというふうに言ってくださったことがきっかけでさまざまな現場本当に外交の現場にある意味で黒子のような形で目の当たりにさせていただくことがありました本当に今でもよく記憶をしているのが 3.11 この日本で震災が起きた直後にですね本当に突然でしたある朝本当に3月の13日4日ぐらいだったと思います突然大使館に連絡があって今からオバマ大統領が大使館に行くとそれでどうしても弔問して記帳をしたいということで突然朝大使館に連絡がありこれから40分後50分後ぐらいにオバマ大統領が来るというふうに私も実は呼ばれてよし君はじゃあ写真を撮りなさいと。言われたのをよく覚えてますそれまでもですねいろいろなレセプションで写真を撮ったりすることがあって本当に皆さんが知ってるようなアメリカの政治家アーミテージであったり本当に有名な人をですね撮ってきてそれなりに緊張したりしたこともあったんですが実はこのオバマさんが来るとなった時にとっても緊張したのを覚えてますでこの瞬間をミスしてしまったらどうしようということと実はその日私自身は写真を撮る予定がなかったので大使館にあった機材これを使いなさいと言われて撮らないといけなくてですねこの使い慣れてないこのカメラで失敗をしてしまったらどうしよう、ね、本当に緊張しましたでも実はですねこの緊張したことは今今になってとても生きていてですね多分私その日に全ての人生の全ての緊張を使い果たしてしまったようでそれ以後全くどこに行っても緊張しなくなるという特殊体質になってしまったとで今あのさまざまな場で演説などをさせていただくことがあって前にね500人ぐらいの人がいたりして突然ポンと振られても本当にあまり緊張しないというのはこの経験があったからではないかなと思ってますえちょっと話は外れてしまったんですがえそういったこともあってこのカメラがきっかけでですねオバマ大統領や今のバイデン当時の副大統領ですねであったりえヒラリー・クリントン国務長官当時の国務長官なんかの会談の、まあ、会談といいますかそういった弔問の現場えこの世界のリーダーがこの日本の大使とこの話し合いをする場えそういった場に臨席をさせてもらいました。このカメラマンというのはいるようでいないというのがとてもいいポジションでしてオバマ大統領が来た時にはですね本当に小さな部屋に私と大使とオバマ大統領とホワイトハウスの担当1人とホワイトハウス側のカメラマンと私だけこの6人で本当に10分ぐらい一室にいるということがありました。今考えてみると本当に貴重な経験をこのカメラを通じてですねさせていただいたなと思ってますなんか好きこそものの上手なれと、まあ、ちょっと意味は違いますけれどもこの趣味っていうこともですねいろいろなところで役立っていくのかなと思った経験でもありますしあとはやっぱりこの世界のリーダーがどういうふうに話し合いをするのかそういったものを目の当たりにできたということは私にとって大きな財産だったと思ってます。アメリカの,その大使館時代はですね先ほど申し上げたようにさまざまな政治家そしてまあ日本から来る大臣なんかの同行をしていたんですけどもその中で見た経験というのが今の私のこの政治の志これを抱くに至ったきっかけになっていると思います。大きくは2つありますまず一つ目がこの議員外交の姿というものです先ほど申し上げたように多くの政治家をですねこのアメリカでアテンドをするようなことをしていたんですがこの日本から来る政治家この政治家の多くがワシントン DC で多くのいわゆる地日派と呼ばれる学者さんと会うことが多くありましたで私自身その外交の現場であったりその政治家というものは政治家同士で話す同じレベル同士で話すものが基本かなというふうになんとなく思っていたんですが多くの政治家はこのアメリカに来て日本のことをよく分かっている地日派の学者さんと会ってそういった方々と写真を撮ってもちろん情報収集としては重要ですしワシントンにおいてどういうふうに日本が国際社会の中から見られているのかこういったことを理解するのも大変重要だというのはよく理解をしているんですがただしそれだけをして。えー、日本に帰って外交してまいりましたと言っている姿を見て、うん、これでいいのかなと、えー、ふと思ったことがあります、えー、日本の,そのから来る政治家はやっぱり政治家同士またはそのカウンターパートをですねちゃんと見定めてもっと交渉したりですねお話をするこのレベルというのを合わせていくというのが重要なんではないかなというふうに思ったことを一つ記憶しています。もう一つ
、えー、大きなきっかけとなったのが皆様もご記憶にあるかもしれません当時民主党政権,政権下で、えー、最低でも県外という発言がありましたこの沖縄の基地についての発言ですがこれまでの日米関係の基本この根底さえも揺るがすような発言がこの日本のリーダーから飛び出たということで私自身は直接その外交を扱ってはいなかったんですがただしその大使館内が本当に震えるといいますかこの二国間の関係が大きく揺らぐまたはこの音を立てて壊れていきそうな感じ。ここのの不穏な空気というのを強く感じましたこのワシントンに送られる外交官の方々というのは本当に優秀な方々が多くてこういった人たちがさまざまな私たちのこの国を守るこの外交を支えているそういったのを見ていたつもりではあるんですがこういった人たちの紡いできたものこれをリーダーの一言がいかに大きく損なうことができるか損なうことをやってしまう可能性があるのかこういったことを目の当たりにしました。そのの時にですねやっぱりこの政治の重要性そして政治の責任というものをですね、えー、感じたというのが私のこの志のきっかけになっています今回は私のアメリカでの経験特にワシントン DC の在外交換派遣員としてこの外交の現場を見てきたそういった経験そしてそれを通じて私が政治の志この種になった経験について少しお話をさせていただきました今後もさまざまなトピックについてお話をしてまいります是非皆様お楽しみに。